വാസു ജ്യോതിഷപരമായ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനായി എന്നത്തെ പോലെ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രമുഖ വാസു ജ്യോതിഷ ആചാര്യനായ ഡോക്ടർ ഡെന്നിസ് ജോയിയാണ് സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ഡെന്നിസ് നമുക്ക് അത്രയൊക്കെ എടുക്കാം അല്ലേ സാർ സാർ ഞാൻ വട്ടിയൂർക്കാവ് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുതുന്ന കത്താണിത് ഇവിടെ അഞ്ചു വർഷമായി വീട് പണിത് താമസിക്കുന്നു ഇവിടെ താമസമായതിൽ പിന്നെ തൊഴിൽ ഉയർച്ചയില്ല കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ പഠിത്തത്തിൽ താല്പര്യമില്ല ആകെ വനപ്രയാസത്തിലാണ് ദയവായി മറുപടി തന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ടൊരു കിണവ് നിപ്പുണ്ട് കണച്ചിട്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാലക്രമേണ നമ്മുടെ ആ വീട് വെച്ചൊക്കെ താമസിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വയറ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതല്ല നമ്മുടെ മൂത്ത കുട്ടിയുടെ പഠിത്തത്തേക്കിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കിണർ കോമ്പൗണ്ടുകൾ കെട്ടി പുറത്താക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഒന്ന് അത് പറഞ്ഞത് അപ്പം രണ്ട് വീടിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ പോർഷൻ വരുന്ന ഭാഗം മിസ്സിങ് കോർണറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗമാണ് മിസ്സിങ് കോർണറായിട്ട് വരുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗം ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടിയിട്ട് സ്കോവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വസ്തു സംബന്ധമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ദോഷമുള്ള ഭൂമിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലോട്ട് നമ്മൾ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പലരും കൈ കൈമറിഞ്ഞ് കൈമറിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടാണ് കാരണം ചില ആർക്കും കൂടുതൽ കാലം ഒന്നും കയ്യിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു ഒരു പത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം വാങ്ങിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ട് വീണ്ടും വിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കാരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്തു പോകണം ഭൂമി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും മരണ ചുറ്റിലാണ് വീട് നിൽക്കുന്നത് കാരണം അതിനു വേണ്ടുന്ന പരിഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റളവ് കൃത്യമാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീട് സ്ഥാനത്താണെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കിഴക്ക് ഭാഗത്തോട്ടും വടക്ക് ഭാഗത്തോട്ടും മാക്സിമം നീങ്ങി നിൽക്കുന്ന വീടാണ് എന്നെങ്കിലും ഇവർ വീടിന് വാസ്തു മണ്ഡലം തിരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മതിൽ കെട്ടി വീട് സ്ഥാനത്താക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ യമസൂത്രം ടോയ്ലറ്റ് തട്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് സൂത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അത് വാസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം മുന്നോട്ട് പോവുക സാർ നമ്മളിപ്പം ഒരു വീട്ടിൽ വാസ്തു സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പം ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുമല്ലോ അത് വാസ്തുവിലാണോ അത് കാരണം വീടിൻ്റെ പ്ലാനിലായിരിക്കും അത് കൂടുതലും ഉണ്ടാകുമോ അല്ല വസ്തുവിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അത് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും അതേപോലെ വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ട് വീടിന് തകരാറുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഏത് ഭാഗത്തെ തകരാറാണ് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ബാധിക്കുക കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ഭാഗത്ത് ബാലൻസിങ് ആണ് ചിലത്ത് വെയിറ്റ് കുറയണം ചില ചിലത്ത് വെയിറ്റ് കൂടണം ചില ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ബാലൻസിങ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ബാധിക്കും പിന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ദിക്കുകളും വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിർമ്മിതി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അപാകതകളോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിങ് കോണറുകളോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അസുഖവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ഭാഗത്ത് വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റിനും ഓരോ അസുഖങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്ന അസുഖം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഏത് ഭാഗത്താണോ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കന്നിമുറയ്ക്കാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അവിടെ വരുന്ന അസുഖമുണ്ട് കിടക്കൂടൊക്കെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് വിഷയമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് വാസ്തു പുരുഷൻ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തിലാണ് വീടിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏത് അവയവങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇന്നും തട്ടം പാടില്ല എല്ലാ ഒരു ബോഡിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ അവയവങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് സങ്കല്പം ഒരു കോർണറുകൂടെ പോലും മിസ്സിങ
ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇതിനകത്ത് പൂർണ്ണ സമുദായ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകുക അതുപോലെ വസ്തുവിൻ്റെ വിഷയങ്ങളും വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും പരിഹരിച്ച ശേഷം ധൈര്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് താമസിച്ചു ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും നന്ദി വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കേഴുതുക എഴുതേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ദേവാമൃതം കൗമതി ടി വി കൗമതി ബിൽഡിംഗ്സ് പേട്ട തിരുവനന്തപുരം